তিন সিটিতে মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন আজ প্রার্থী সমর্থকে মুখ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে সব পক্ষ সমান সুযোগ না পাওয়ায় উদ্বেগ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কিছু অনিয়ম ছাড়া ভোট সুষ্ঠু বলছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট পাশ হচ্ছে আজ আকার বড় হলেও বাস্তবায়ন সম্ভব আশার সংসদ সদস্যদের আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি শারমিনি ফাদ সংবাদে এছাড়াও থাকছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তির বিস্তার নিয়ে রিপোর্ট এবারে বিস্তারিত সংবাদ রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় আজ সকাল থেকে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা বেলা বারোটার দিকে রাজশাহী সিটি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা নেন নৌকা প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন দুপুর দুটার পর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে বিএনপির মোসাদেক হোসেন বলবলের অপরদিকে সিলেটে আওয়ামী লীগের বদর উদ্দিন আহমদ কামরান এবং বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বরিশালে সিটি নির্বাচনের শেষ দিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ ও বিএনপির মুজিবর রহমান সরওয়ার এ সময় আধুনিক নগরী গড়তে সুযোগ চান তারা এই তিন সিটিতে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই এক থেকে দুই জুলাই প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নয় জুলাই ভোট নেওয়া হবে ত্রিশ জুলাই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শাল বার্নিকাট বলেছেন গাজীপুর নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ যেমন ছিল না তেমনি রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের ঘটনাও ছিল আশঙ্কাজনক তবে সব দলের অংশগ্রহণ ও সহিংসতার মাত্রা কমে যাওয়াটা ইতিবাচক হিসেবে মন্তব্য করেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ডিক্যাব আয়োজিত সেমিনারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি এছাড়া বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত সহযোগিতার আশ্বাস দেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতার দায় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিতে হবে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসা না আসা দলের সিদ্ধান্ত তবে এজন্য ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে সরকারকেই আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র আর সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে বাংলাদেশ সরকারের কঠোর দমন নীতি সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র তবে এখানে মানবাধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয় কেউ যেন বিনা বিচারে শাস্তি না পায় সেদিকেও সরকারকে নজর রাখতে হবে একুশটি স্থানে ভোট গ্রহণে অনিয়ম ছাড়া গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে এবং একষট্টি দশমিক নয় ভাগ ভোট পড়েছে বলে পর্যবেক্ষণ জানাল ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সব কথা জানান ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের মুখপাত্র আব্দুল আলিম এ সময় জানিপপ এ চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ বলেন অনিয়ম ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনকে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে এবং জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ইসির আরও বেশি সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা আরও বলেন সিটি নির্বাচনের অন্যতম অর্জন কোন প্রার্থী ভোট বর্জন করেনি তবে আশঙ্কার বিষয়ে অনেক জায়গায় সরকারি দল সমর্থকরা বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে এই বিষয়ে ইসির আরও নজরদারি প্রয়োজন ভোটকেন্দ্রের চারশো গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো এবং ভোটকেন্দ্রের ভেতরে অনুমোদিত ব্যক্তিদের অবস্থান আমাদের যে পর্যবেক্ষিত কেন্দ্র সেখান থেকে ছয়জন এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের পরিসংখ্যান আছে এবং তিনি যদি মনে করেন কোনো কেন্দ্রের সব দুতে পোলিং এজেন্ট তিনি ডেভেলপ করবেন না এটা তার ডিসক্রিপশন এখানে কেউ তাকে জোর জবরদস্তি করতে পারবে
জাতীয় সংসদে পাশ হচ্ছে দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সকাল দশটায় সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর এই অধিবেশনে পেশ করা হচ্ছে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট এর আগে গতকাল জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে পাশ করা হয়েছে অর্থবিল দু হাজার নতুন বছরে বাজেটের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে চার লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তেহাত্তর কোটি টাকা জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে সাত দশমিক আট শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ এক লাখ তেহাত্তর হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য এর আগে গত সাত জুলাই জাতীয় সংসদে নতুন অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আগামী দশ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে আদালত সকালে মামলার যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের জন্য সময় ধার্য ছিল কিন্তু খালেদা জিয়া কারাগারে অসুস্থ থাকায় তাকে আদালতে হাজির করেনি কারা কর্তৃপক্ষ শুনানিতে খালেদার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন তার আইনজীবীরা পরে পুরান ঢাকার বকশি বাজারে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত ঢাকার পঞ্চম বিশেষ চদ আদালতের বিচারক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান দশ জুলাই পর্যন্ত খালেদা জিয়ার জামিন বাড়ান অপর আসামি জিয়াউল হক মুন্নার পক্ষেও সময় আবেদন করেন তার আইনজীবীরা আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে দশ জুলাই যুক্তি তর্ক শুনানির জন্য নতুন দিন ধার্য করেছে স্কুল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তি বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে এদের মধ্যে ইয়াবা সেবনের হার সবচেয়ে বেশি ফলে একদিকে তারা যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হচ্ছেন অন্যদিকে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ার পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে পারিবারিক সম্পর্ক অনেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর আবারও জড়িয়ে পড়ছেন মাদক সেবনে জুবার সানির ধারাবাহিক রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাব্বির আহমেদ ছদ্মনাম সোনিয়া উচ্চবিত্ত পরিবারের এই তরুণী দশ বছর আগে ও লেভেলে পড়ার সময় ইয়া বাসক্ত হয়ে পড়েন সোনিয়ার বিয়ে হয় আরেক মাদকাসক্তের সঙ্গে একটি সন্তান জন্মের পর মাদকের কারণে ভেঙে যায় তাদের সংসার আমরা দুজনে একসাথে এটা খাই সাইড এফেক্ট যেটা হচ্ছে সন্দেহ করে রিলেশনশিপ যে ব্রেক করছে মানে প্রত্যেকটা রিলেশনশিপ বাবা মা বলেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ বলেন যে কোনো রিলেশনশিপ মানুষ রাখতে পারে না তখন মানে ইভেন্টুয়ালি মানুষ একা অভিশপ্ত জীবন ছেড়ে সুস্থ জীবনে ফিরতে মরিয়া সোনিয়া তাই রাজধানীর শ্যামলের আহসানিয়া মিশন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি আমার নিজের পড়াশোনা করতে হবে আমার বাচ্চাটা খেয়াল করতে হবে ফ্যামিলিও আমাকে যেহেতু সাপোর্ট করছে সো অবভিয়াসলি আমি চাই না মাদক বিরোধী সংস্থা মানুষ বলছে দেশে প্রায় সত্তর লাখ মাদকাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে ষোলো শতাংশই নারী আর পনেরো থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে শতকরা পনেরো জন মাদকাসক্ত যাদের তেতাল্লিশ শতাংশই আবার ইয়া বা আসক্ত আহসানিয়া মিশন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে কথা হয় আরেক নারীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই নারীর গল্পটাও মোটামুটি এক বিয়ের আগে সে আমাকে খাওয়াতো বিয়ের পরে খাওয়াবে না তো আমি লুকায় খাইতাম অ্যালকোহল খেয়ে বাসায় আসলে বাসার প্রবলেম হয়ে যায় তো টের পাইতো মুখে গন্ধ পাইতো জড়িয়ে পড়ছেন মাদক সেবনে এজন্য পরিবারের অসহযোগ থেকে দুষলেন মাদক নিরাময় কেন্দ্রের এই কর্মকর্তা তার সাথে এসে খুব অস্বাভাবিক আচরণ করছে আমরা হয়তো বোঝাচ্ছি যে আসার পরে প্রথম ভিজিটে তার সাথে এইভাবে আচরণ করবেন তাকে এইগুলো বলবেন যাওয়ার পরে তাকে এইভাবে টেক কেয়ার করবেন কি হয় তিন মাস চিকিৎসা নিয়ে যাওয়ার পরে ফ্যামিলি হয়তো আর ফলো আপে নিয়ে আসে না মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পরিবারের পাশাপাশি পুরো সমাজকেই আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে ছয় মাস সেটা হচ্ছে তার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় ঢাকা ঘরে বসে না থেকে আন্দোলনের জন্য নেতাকর্মীদের নির্ভয় রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনায় তিনি আহ্বান জানান পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বাধ্য করতে হবে সরকারকে এবং নির্বাচন কমিশন একটা অথর্ব নির্বাচন কমিশন তাকে পদত্যাগ করে পুনর্গঠন করে সত্যিকার অর্থে যারা সুষ্ঠু অবাধ 
নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে সেই পুনর্গঠন করতে হবে আপনার এই নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে আমরা এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আজকে এখন যেভাবে আমরা কাজ করছি আমরা দলকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকারের পতন অনিবার্য করে তুলব ইনশাল্লাহ মুন্সিগঞ্জে লেখক ও প্রকাশক বাচ্চু হত্যা মামলার প্রধান আসামি ও জেএমবি সদস্য আব্দুর রহমান বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে গেল রাতে জেলার সিরাজদি খান থানার খাসমহল বালুর চরে আটক আব্দুর রহমানকে নিয়ে অন্যদের ধরতে অভিযান চালানো হয় এক পর্যায়ে পুলিশের উপর হামলা করে রহমানের সঙ্গীরা জবাবে পুলিশ ও গুলি চালায় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আব্দুর রহমান নিহত হয় এ সময় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন ঘটনাস্থল থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড আগ্নেয়াস্ত্র মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে সৌদি আরবে ওমরা হজ পালনের পর দেশে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন আরও ছজন মৃতরা হলেন ঢাকার পুরাতন কচুখেতে জুলহাস মোহাম্মদপুরের রাশেদ ও গোপালগঞ্জের আবুল বাসার হতাহতদের মধ্যে একই পরিবারের চার সদস্য রয়েছেন আরটিভির মদিনা প্রতিনিধি জানান মদিনা থেকে জেদ্দা বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার সকালে মাইক্রোবাসের চাকা বার্স্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন দুর্ঘটনায় আহত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এস এম আবুল খায়ের মোহাম্মদপুরের মোস্তারা ইসলাম ও তার দুই ছেলে তারিফ ইরাতিজা মমতাহিনা ইসলাম নবাবগঞ্জের নাজমুল মানিকগঞ্জের সফিউল আলমকে মদিনা মালিক ফাহাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদের তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থল বন্দরে কেজিতে পাঁচ টাকা কমেছে পেঁয়াজের দাম ছদিন আগে প্রতি কেজি পেঁয়াজ পাইকারিতে বিশ থেকে বাইশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও এখন তা বিক্রি হচ্ছে সতেরো টাকা থেকে আঠারো টাকা দরে আমদানিকারকরা জানান ঈদুল ফিতর উপলক্ষে হিলি স্থল বন্দর সহ দেশের সবগুলো স্থল বন্দর দিয়ে চার থেকে ছদিন পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ ছিল এতে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কম থাকায় সংকট তৈরি হয়েছিল ছুটি শেষ হওয়ায় আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হয়েছে তাই বাজারে চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ায় দাম কমতে শুরু করেছে বলেও জানান আমদানিকারকরা সব গাছে একই সময় পাকায় কমে গেছে আমের দাম এতে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম উৎপাদন করা চাষি ও বাগান মালিকরা পাঁচ থেকে দশ টাকা ধরে আম বিক্রি হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা হিলি সংবাদদাতার তথ্যচিত্রে নুসরাত জাহান সেন্থি রিপোর্ট আবহাওয়া অনুকূলে হওয়ায় এবার দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে আমের বাম্পার ফলন হয়েছে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আম উৎপাদন হওয়ায় স্থানীয় বাজারে আমের দাম পড়ে গেছে দেশ ও দেশের বাইরে রপ্তানির জন্য ব্যাগিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত আম একই সময় পাকায় বিপাকে পড়েছেন চাষিরা এর মধ্যে অনেক আম আবার বাগানেই পচে যাচ্ছে অথচ তারা আশা করেছিলেন ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম উৎপাদন করে তা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে লাভবান হবেন আম বিক্রি হচ্ছে না ভালো না থাকায় আমরা বর্তমানে আজ ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে চৌত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা চোদ্দ মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা পঞ্চাশ মিনিট চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা এগারো মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা একচল্লিশ মিনিট রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ চৌত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা উনিশ মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা আটান্ন মিনিট রংপুর বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তেত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা চোদ্দ মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা উনষাট মিনিট 
খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা উনিশ মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা একান্ন মিনিট বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিরিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা ষোলো মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা আটচল্লিশ মিনিট আজ সিলেট বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যোদয় পাঁচটা পাঁচ মিনিট সূর্যাস্ত ছয়টা ছেচল্লিশ মিনিট गाजीपुर सीट निर्वाचन सब पक्ष समान सूझ ना पावे उद्वेग मार्किन राष्ट्रदूत कि नियम छाड़ा भोट सूषु बलेक्शन वार्किंग ग्रुप দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পাশ হচ্ছে আজ আকার বড় হলেও বাস্তবায়ন সম্ভব আশা সংসদ সদস্যদের দুপুরের সংবাদে পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস ছাড়াও তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে